ஹாய் எவ்ரி ஒன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் பேக் டு நிதாஸ் டேரி ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു അടിപൊളി ഡിഷാണ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്നല്ലേ മീൻ തപ്പച്ചത് എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഈയൊരു ഡിഷ് ഇത് എന്താ പറയുക ഇന്നമ്മ എൻ്റെ ഇന്നമ്മ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് അതും ആ ചട്ടിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു രുചി എന്ന് പറയണത് ഭയങ്കര പറയാൻ പറ്റില്ല കഴിച്ചു തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി വേണം ഒരു ഒരു ബൗള് വേണം നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ കറിവേപ്പില വലിയ ജീരകം അതുപോലെ തന്നെ പുളി നല്ല കട്ടിക്ക് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് വെള്ളമൊഴിച്ച് നമുക്കൊന്ന് തിരുമ്മി വെക്കാം ആ കട്ടിയിലുള്ള ആ ഒരു ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് മീൻ അത് ഞാനിവിടെ മത്തിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ വെക്കുമ്പോഴാണ് അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളിയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ജീരകം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇതെല്ലതും കൂടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരച്ചു വെച്ച മിക്സ് ഒക്കെ ഇതിൽ ബൗളിലോട്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ചെറിയ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് സ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കളർ ആവശ്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ രണ്ട് സ്പൂണ് സാദാ മുളക് പൊടിയും ഒരു സ്പൂണ് കാശ്മീരിയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പുളി ഉണ്ടല്ലോ കട്ടിക്കെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അതുകൂടെ ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് സോൾട്ടും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു മൂന്ന് ടു നാല് സ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം നമുക്ക് പിന്നെ സോൾട്ട് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ പുളിയൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം പുളി കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പുളിവെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിൽ ഒരു സ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂണ് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ഒഴിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം നമ്മുടെ മീനിൽ പുരട്ടാനുള്ള ആ ഒരു മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയായി വെച്ചിട്ടുള്ള മീന് നമുക്ക് എടുക്കാം ഓരോ മീനും ഈ ഒരു മിക്സിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടും ഒക്കെ ഈ മിക്സ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഞാനിത് ഇവിടെ വരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടൊക്കെ നന്നായി പിടിച്ചോളും ഈ ഒരു മിക്സ് പിന്നെ ഒരു ഇത്തിരി ഉപ്പ് ഒന്ന് മുന്തി നിൽക്കണം കേട്ടോ കാരണം അപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരിക ഇതിന് ആ ഒരു മീൻ തപ്പ് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് നോക്കിയതിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു ഇത്തിരി ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒരു ഇത്തിരി പുളിയും ഒരു ഇത്തിരി ഉപ്പും കുറച്ചൊന്നും ഇങ്ങനെ മുന്തി നിൽക്കണം അപ്പോഴാണ് ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മീനൊക്കെ അപ്പോൾ അതേ സെയിം മെത്തേഡിൽ ഞാൻ കവർ ചെയ്ത് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി മസാലയും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ 
പാന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മുടെ നാടൻ വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് മതി ഒരു ഇത്തിരി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് എല്ലാ വശത്തേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് വെളിച്ചെണ്ണയൊന്നും ഇതിനാവശ്യമില്ല ഇത് ഞാൻ ഈ ഒഴിച്ച ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളും അതിൻ്റെ മേലെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ നിരത്തി കൊടുക്കാം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ നിരത്തി കൊടുക്കാം മീനെല്ലാം പാനിൽ നിരത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ബാക്കിയുള്ള മസാല ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓരോ മീനിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മസാല ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാ വശത്തേക്കും ഓരോന്നായിട്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ഫ്ലേവർ കൂടെ നമുക്ക് ആ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കൂടെ അതിലോട്ട് ഇറങ്ങി വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിൻ്റെ മേലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷനലാണ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ആ കറിവേപ്പിലയുടെ മേലെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ കൂടെ ഇതിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അപ്പം ഇത് ഇനി സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ചെറിയ തീയിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ശരിക്കും ഇത് മേലെ കനലിട്ടിട്ടാണ് ഇന്നമ്മൊക്കെ ചെയ്യാറ് എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കനലും ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊന്നും നടക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ടവലിട്ട് അതിൻ്റെ മീതെ ഒരു കനമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു വശം ആയപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഇതുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചെറിയ തീയിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഈ നമ്മൾ മീൻ നിരത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വാഴടൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതാക്കാം അപ്പം ഞാൻ അതിന് പകരമാണ് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തത് കാരണം എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറാണ് ഇഷ്ടം അപ്പം നമ്മുടെ നാടൻ വിഭവമായ മീൻ തപ്പച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കൺ പ്രെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബായ് അസ്സാം വലൈക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്